ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നെല്ലിക്കാ ലേഹ്യമാണ് ഉണ്ടാക്കാനായി പോകുന്നത് നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മശക്തി കൂടാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ മാറാൻ പിന്നെ എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പുള്ളാണ് ഈ നെല്ലിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ലേഹ്യം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കൂടി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ ഞാനിവിടെ നെല്ലിക്ക വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കുക്കറിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിൽ കൊടുത്താൽ മതി നെല്ലിക്ക വെന്ത് കിട്ടും അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നെല്ലിക്ക അറുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ട ശർക്കര ഒരു പത്ത് ഡേറ്റ്സ് പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ പൗഡർ ഇത് കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ആറ് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് കഷ്ണം ചെറിയ പട്ട ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്കയെ ഒന്ന് അട അരച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അങ്ങ് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഉരുളി വെക്കുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല ശർക്കരയിൽ ആ ശർക്കര ആ തീയിലൊന്ന് കിടന്നൊന്ന് ഉരുകി വന്നിട്ട് ആണ് ഞാൻ നെല്ലിക്ക ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ വെള്ളം തീരെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഒരുമാതിരി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുകി വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിനെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ശർക്കര ഒന്ന് റെഡി ആവട്ടെ അപ്പോൾ ശർക്കര ഇപ്പോൾ നന്നായി ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡേറ്റ്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി അതിൻ്റെ അകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് അതിൽ കിടന്ന് തന്നെ ഈ ഡേറ്റ്സ് അങ്ങ് അലിഞ്ഞ് അലിഞ്ഞു പോയിക്കോളും നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതങ്ങ് അലിഞ്ഞോളും അതിനുശേഷം ഇതിനെ നന്നായി സൈഡിൽ നിന്നുമൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെല്ലിക്ക ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ശർക്കരയെല്ലാം നെല്ലിക്കയിൽ പിടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അത് അടി കൂട്ടിയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിനി കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിനി ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അടി പിടിച്ച് പോകരുത് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ലേഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും നന്നായി അടി കൂട്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാ എല്ലാ സൈഡിലും മിക്സ് ആവുന്നത് പോലെ നമുക്കിതിനെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇവ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏലയ്ക്കായും ഗ്രാമ്പുവും പട്ടായും നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ അതൊന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നെല്ലിക്കയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലേഹ്യം നല്ല തിക്കായിക്കോളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഹ്യം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരവുമായിട്ടുണ്ട് പാത്രത്തിൽ നിന്നും വിട്ട് വരുന്ന പരവുമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഹ്യമാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നെ കമൻസ് അറിയിക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ